communauté de communes du pays Moutierrois. C'est 11 communes hein, qui s'étendent sur 220 km. Donc, euh, elle se situe au sud de la Roche-sur-Yon, hein, donc à partir de la Boissière des Landes, hein, jusqu'à Saint-Benoît-sur-Mer, où, où nous sommes aujourd'hui. Hein. Donc, il faut dire qu'elle jouit d'une situation géographique euh, privilégiée entre l'agglomération lyonnaise hein, pour l'emploi et euh, l'océan Atlantique, la côte, pour les loisirs. Hein. Depuis une dizaine d'années, on est en constante évolution démographique sur l'ensemble des communes du pays Moutierrois, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 12 255 habitants. On peut citer trois compétences de la communauté de communes en particulier. Donc le développement économique, la gestion des déchets ménagers et la gestion des équipements sportifs et culturels dits d'intérêt communautaire. Nous sommes à la redevance incitative, hein, donc qui, euh, depuis plusieurs années, euh, porte ses fruits, euh, tant en montant de, de redevance qu'en euh, collecte, euh, donc en sensibilisant les, euh, les, les consommateurs, euh, on a réduit considérablement euh, le tonnage des déchets, ce qui fait que notre redevance a baissé euh, de 25% en montant euh, en 2014. Et en 2015, on a pu maintenir le tarif 2014 sans augmentation. Sur le développement des équipements sportifs, la communauté de communes assure la gestion de quatre salles omnisport, hein, donc deux salles à moutier les moffets une salle à Angle et une salle à champ saint -Père. Au niveau du développement économique, on a deux gros chantiers en cours actuellement. Donc c'est le, le développement de la zone d'activité des acacias à la Boissière des Landes, donc au nord de la communauté de communes, et au moutier des moffets le développement de la zone d'activité des églantiers. Alors les quatre zones d'activité communautaire sont situées donc à la Boissière des Landes. Donc on y trouve particulièrement des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'agroalimentaire. À moutier les moffets c'est de l'artisanat et du service. À Angle, c'est plus particulièrement du service. Et à champs saint père c'est artisanat et service. Nous organisons donc pour la cinquième édition une, une séquence culturelle qui se déroule donc de mi-octobre à mi-novembre. Ces séquences culturelles s'appuient sur des thématiques et donc nous retenons souvent les, les villes ou les pays qui sont à l'honneur au salon du livre. Alors la première édition était sur le Mexique, nous avons eu les océans, euh, nous avons eu euh, Barcelone. Voilà, donc à chaque fois nous appuyons sur une, une thématique qui, donc pour cette cinquième édition, c'est la Pologne. Alors, au sein de la bibliothèque de Saint-Benoît-sur-Mer, nous proposons divers ateliers pour les petits, les bébés lecteurs, pour les plus grands, un atelier de poupées gigognes, les babouchkas polonaises. Et nous faisons aussi une initiation, une veillée d'initiation à la danse polonaise, ainsi qu'un repas polonais préparé par les bénévoles de la bibliothèque et l'association de gymnastique bénédictine. Le, le, la, présent, la programmation qui a eu lieu depuis cinq ans nous a ouvert des portes pour les, les gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas l'habitude d'aller en bibliothèque. Je pense que c'est la même chose pour le, le réseau complet des bibliothèques du secteur Moutierrois. Donc les inscriptions se sont multipliées au cours de ces cinq dernières années, donc ce qui est quand même un plus pour toutes les bibliothèques. On peut dire que le pays Moutierrois est un territoire euh particulièrement dynamique et attractif et qui a de nombreux atouts à faire valoir pour les années à venir.